actually almost all of them were so very strange. Um, and the strangest, uh, strangest of all for me is uh, Palimpsest, which I, you say which that. I <laughs> really, really love uh, for personal reasons. Um, but after I read it, uh, I just wondered that uh, it seemed to me that for you uh, to find the true story is more important than casting a netline and catching a bigger uh, audience. Yes, is it true? Yes, absolutely. Um, I am intensely grateful that I have been able to build an audience um, while writing things that are important to me and strange things and um, things that are off the beaten path. Uh, I, I, I suppose my life would be easier if I could begin to cast a wide net the way you're talking about, but I can only, I can only write the things that I'm passionate about and sometimes I get passionate about really weird things. Uh, minden regénye elég különös, és uh, különös témák foglalkoztatják, de talán a legkülönösebb regény az a Palimpsest, ez a nem úton terjedő városnak a története. És uh, a kérdés az volt, hogy, hogy hogyan jött az ötlet, uh, illetőleg uh, mi a vélemény az olyan írókról, akik uh, kiválasztják az olvasó közönségüket, mert az, az, az ő írásaiból azt tudjuk ki, hogy ő egy olyan típusú író, aki, aki sokkal uh, fontosabbnak tartja azt, hogy találjon egy, igaz, egy, igaz, egy igazán jó történetet, mint hogy minél szélesebb olvasó közönségre uh, uh, tegyen szert. És hát ez valóban így van, sokkal könnyebb lenne az élete, és sokkal könnyebb lenne a dolga, hogyha a populárisabb témákkal foglalkozna, de ő nyilván nem ezt az utat választotta. Ő csak olyan dolgokról ő, tud írni, amit, ő, amit, ő, amit rá, rá nagy hatást gyakorol, és ő, őt magát is foglalkoztatja, és ő, alkalmasnak találja arra, hogy egy regény szülessen belőle. The funny thing is that when my editor bought Palimpsest, we felt it was a highly commercial work. Um, well, she felt, I don't know, I, I, I can't think about that stuff, but um, she felt that it was a, a really good step, and it ended up being a good step. Um, I, I mean, people have said, oh, well, you could, all, you could write an epic fantasy, you could write, you know, just, just write something that's commercial, and you can use that to, you know, uh, have enough sales to, to write your weird stuff. But I don't think I could. I, I mean, I, I don't think that I have it in me to write about things that I'm not, I'm not incredibly passionate about. And I think that you do better for the world when you pursue what you love rather than pursuing money. And I, I mean, I, I have quite a large audience um, in the States, and it's, it's becoming more worldwide as, as more and more books come out. Um, and I think that that's only a testament to the fact that people will read stranger and smarter things than publishers tend to give them credit for. Um, I think that people who are passionate about epic fantasy, who are passionate about pulp science fiction, they should write those things, and that's fantastic. And I'm not, so I shouldn't write those things. That's ő egyáltalán nem gondolta azt, hogy ez egy teljesen eladhatatlan és egy nagyon, nagyon furcsa történet, és azt gondolta, hogy ebből még akár egy jó dolog is kisülhet, és aztán valóban így is lett. Ö, és ö, ö, tényleg azt vallja, hogy ö, ö, két, két út van, ö, ö, mindenkinek csak azt tudja javasolni, hogy azt az utat ö, válassza, ami valóban hatással van rá, és ami, ami valóban meghozgatja őt magát is, és ö, Bárki, akinek van egy jó története, igenis vagy a bátorságot és írja meg, és nem, még ha nem is feltétlenül ebből fog meggazdagodni, csinálja azt, ami a szemfeléje. And when you, look, when you look at things that are really popular, when you look at Neil Gaiman's work, or Chandra Mieville's work, they are not like anything else. Um, George Martin's work was completely revolutionary at, at the time that it was coming out, and now a lot of people have copied George Martin, but I mean, everything that is remembered and becomes truly beloved when it came out was revolutionary. And so I don't, it takes so long for a book to come out, there's no point in chasing trends. You, you just have to write what seems true to you. 
És egyáltalán nem baj az, hogyha ha valami újat hoz, vagy hogyha egy, egy forradalmi új dolgot mutatsz meg a közösségnek. Igazából minden, minden olyan írás, vagy minden olyan regény, ami korábban megjelent, azért, azért ütött nagyot, mert valami újat hozott, valami olyat, amit eddig még nem olvastunk. És ettől lesz jó. But I would love to ask more questions, but uh, I think I will give a chance for the audience to ask their own questions. Anyone? Rengeteg kérdésünk lenne még, de akkor átadjuk a szót a közönségnek is. Bárki kérdés. Bárki kérdés. Ki tudja, mikor jön a legközelebb. Szóval? Magyarul fogunk fejlődni a kérdés, mert nem tudok angolul. A regényben nagyon hangsúlyos ez a Leningrád, Péterváv jelenli, és hogy erről az ostromról hogy jutott el hozzá az információ. Mert éppen te fejtetted ki, hogy mennyire nem tudnak Amerikában erről. In your book, Sanctibus, Leningrád, it's a very strong point. And how did you get information on it? Because you mentioned that in America, not well known. It, it's not particularly well known. Um, I started out with um, the most famous uh, English book on London Grab, which is called The 900 Days. Um, and it's it's an incredible work because it was written in 1961 and so many of the survivors were still um, alive and, and could talk to him. And so there, there are just interviews after interviews of, of people's actual experiences there. Um, I also went to St. Petersburg um, and I went to the Siege of Leningrad Museum and all of the women who work there are survivors of the siege. Mm -hmm. uh, and so I was with my husband, I was able to talk to them um, and, and hear their stories. And uh, I, I, re I read everything that I could get my hands on. Um, unfortunately, a lot of the work in English on any kind of Russian history um, is very concerned with making sure their readers know how bad Russians are. And so they don't really want to talk about Leningrad um, because it's so incredibly upsetting um, that it's hard to make the traditional judgments about, um, about the people who live there. And the more explosive levels are always the ones um, that are focused on. So that's a lot. <laughs> Uh, hát uh, igen, a lejtős tudott erről túl sokat, kezdte először ez a 900 nap cím, 900 nap cím könyvnek az olvasásnak a, a címterői, akik uh, megérték a Leningyáros Tomát, ez is az egyik, illetve uh, volt Szent Péterben a, az ottani Leningyáros Tomával foglalkozó múzeumban, és az ott lévő uh, nők azok mind uh, túlélők voltak, és akkor az ő történeteikből, de hogy nagyon nehéz Amerikában. És ő is találkozott egyébként túlélőkkel, de nagyon nehezen beszéltek erről, tehát ez nem egy olyan téma volt, amiről így bármikor leültek csevegni. And I, I read a lot of work by people who had either lived through the siege or been evacuated mm -hmm. on the and, um, and many, many others. Uh, there's, there's nothing that replaces people's actual mm -hmm. um, experiences of it. And uh, I mean, I, I had originally planned to end the book in Stalingrad. I mean, that was what I knew about. That was what I had heard about. But I mean, once I made the main character so intensely from Leningrad, um, I, I felt I had to deal with that. And I didn't know all that much. I knew there had been a siege, but I, I didn't know the stories of it. And it's, it's some of the most harrowing research I've ever had to do. It's, it's the most heartbreaking. Um, one of the most heartbreaking things that's ever happened to a large group of humans. Um, and I, I, there's, there's tremendous research about it, but I can't recommend The 900 Days enough. Um, it is, even though it's the most popular book, it's popular for a very good reason. It's incredibly complete. Mm -hmm. uh, this is the most tehát a legkomolyabb kutatás előzte meg ezt a regényét. Ezt a 900 nap című könyvet egyébként nem tudja eleget ajánlani. Egy nagyon, nagyon jó könyv és nagyon, nagyon érdekes dolgokat lehet olvasni benne. Igen, helyenként meglehetősen szívszorító, borzasztó történeteket lehet olvasni arról, hogy hogy mi mindent éltek át az emberek, de, de érdemes olvasni, és ő is ebből építkezett. 
Then Christmas. I know. I know. <laughs>